人生就是很奇妙，就在我一直犹豫不决，究竟要不要离开的时候，这扇通往现实世界的大门，也在悄然向我打开。我其实确实瞒了你很多事情。我的世界是一个漫画，我觉得我的人生就是一个玩笑。我觉得工程它有问题。你们俩有没有接过吻啊？你放心，不接吻。男孩子谈恋爱要主动一点。用你的男子气概去征服他。董事长和董事长夫人回来了。是不是你爸妈和工程的爸妈长得一样？我和我的家人之间的相处模式缺乏了沟通。父母给你的东西永远都是最好的、最适合你的。可是我感觉，他们不太喜欢我。难道我以自己的需求设计工程，真的错了吗？红酒一定要八二年的，葡萄呢，必须是法国波尔多产的。嗯，没问题。哎，这些还不够啊！啊，这一排栅栏全都给我绑上这个气球，是，全都要粉红色的。太难看了，一会儿绑个什么，绑点那个像圣诞灯一样的，挺好看的啊,啊。董事长，干什么？爸爸小心！啊！保护董事长！你你你干什么呀？宝娟，安德烈被车伤了。老三，你没事吧？啊？没，没事吧？我没事。哎呀，赫赫啊！你没事吧？没事。哦，还疼吗？还可以。董事长，放点药。怎么样了？别问了，成不成说句话？都说了，别问了，烦呢、啊。小何、啊，怎么样啊？没事。好好给他上药啊。嗯，知道了，阿姨。谢谢夫人。还在叫夫人。以后跟他一样，就叫阿姨吧。好。嗯
不就是几个蜜蜂吗？你替妈妈挡着干嘛呀？来。疼吗？哎，来，谢谢董事长。哎，小何，我听人说我们长得很像你爸妈，你都认错人了，有那么像吗？呃，确实很像我爸妈，不过我们已经很久没有见面了。嗯，以后呢，你就当我们是你的爸爸妈妈，我们呢？就多了一个看儿子，<笑>好，好吧，嗯，好啊，好吗？那我给大家拍一张全家福吧。来，还录你干什么？快过来，到后面来，到后面来。你是不是早就计划好让工程的爸妈让我做干儿子了？<笑>我说你哪儿来的灵感？因为你啊。我。嗯。啊，对呀、啊，我的确画过，他们让你做干女儿嘛。嗯，我只是想让你知道，其实你是有这个能力去搭建好你和你父母之间关系的。所以，如果再给你一次机会的话，你一定可以做好的。罗子欣，嗯，我觉得你真的不一样了。哪儿有啊？哦。我知道了，你以前觉得我很恶毒，那是因为我经常把心思用在做坏事上。但现在呢，你发现我的聪明才智其实也是可以用在做好事上的，是不是？嗯。哎。好好一个感动的气氛又被你破坏掉了。来，可以开动了。哇。今天家里有人要来吗？没有啊，就我俩。那你做这么多干嘛？这都够十个人吃的了。我就是想多做一些拿手菜给你吃嘛。来，多吃一点啊。你怎么不吃啊？我，我不饿。嗯。小青。嗯。你有什么愿望吗？何姐。你这样很反常，说你到底想干嘛？嗯，没干嘛，你想多了。你确定不说吗？哎呦，又来这招！快说！我我我我就是想，想多陪陪你，说你想听的话，做你想做的事，就这样。临终关怀吗？哎，真扫兴！哼，你还是去关心其他同学吧，何老师。嗯，你穿都凉了，去换换新的。程程啊，你有没有什么愿望？没有，你仔细想想嘛，你现在有没有什么迫切想要的东西，或者是想要干的事？你想要什么？我想和我最爱的人永远在一起。啊！我想要勇气。你怎么突然这么问啊？我我要出一趟远门，可能要很久以后才能回来了。不行，你要去哪儿？呃。去，去很远的地方。为什么要走？也该回家看看爸妈了吧？要不，把你爸妈接过来。你没有时间去的话，我替你接。哎，不用。其实我这趟去，是去工作的。还有什么工作比在公事集团更好的吗？呃，其实这份工作嘛，也算是完成了我的梦想。你知道米开亚历山伦伯毕加凡绘画奖吧？我被邀请去当评委了，而且是常驻委员。那你带陆子欣一起吗？何老师，我突然有一个愿望。什么愿望？你不要走
。所以你以后就要一直住在这里了，也挺不错的，反正有苏子旭，他这么细心体贴的照顾你。不用担心了，对吧？哦，爸爸，你放心吧，我会好好照顾自己的。这给你。这个。因为我马上就要离开了，所以他对我来说没有意义。但你选择留在这个世界，他对你来说，意义更重大。希望你可以好好保存它，因为它跟我一样，是来自现实的世界。可能墨水很快就要用完了，但我希望你保留这支笔杆，作为一个一个纪念。大大，有了这支笔。我说不定真的有新的希望了。这个，家里钥匙。这个，车子的钥匙。这是我做工程助理的工资卡，这个是我在水晶学院的工资卡，还有这一张。是我把所有画作卖掉赚的稿费。你看到的这些，都是我在这个世界上靠自己努力赚来的财富。他们都是我最重要的东西，而我把所有的财产都留给了你。那你为什么把他们都留给我呢？因为你是我在这个世界上唯一的财产继承人呢。其实这里面已经没多少钱了。我把所有的钱都拿去出版社了，用陆子星这个名字，把你的画稿自费出版，一个星期以后就会出刊了。虽然已经加急了，但是我可能看不到了，你可以把它当做。白莲，你回来啦、啊我觉得你可以跟我妈竞争《暗黑料理之王》的宝座，<笑>真的不怎么样。要是不好吃，就别吃了吧。嗯。小时候我妈特别爱做牛肉面，她说这是她的拿手菜，但她其实做牛肉面特别不好吃。她每次做牛肉面的时候还会有一个惊喜，她会在牛肉面的底下放一个荷包蛋。那个荷包蛋的边缘煎得酥酥脆脆的，咬下去的时候，就会有牛肉面的汤汁。有时候我妈特别糊涂，做两碗牛肉面给我和我爸两个人。我我爸知道那碗面如果有两个荷包蛋，他也不会记得有一个是要留给我的。
跟我妈一样糊涂。世界真美好啊。我说出来了，谢谢你啊，让我觉得，其实这个世界是美好的，只要工程和阿彩订婚，你就可以回去找你爸爸妈妈了。小雪，虽然我还有好多话没跟你说呢。也有很多事还没跟你一起做，我总觉得我们两个人待在一起的时间太短了。可是我还是觉得，我应该把通往真实世界大门的钥匙交给你。我如果总是……用那些小伎俩、小手段去留住你，那颗心会不会孤独？却不顾及你的想法，我的脸是不,是不去考虑你的感受，那我不就又变成你恶毒的配偶吗？<笑>哎呀，谢谢你。让我觉得，在这个世界，我是值得被爱的。<笑>叫陆子星，你说什么？我喜欢你。那颗心会不会孤独的太耀眼？我的脸是不是难过的太明显？曾经和这街灯还守候，什么怎么亮？世界的灯都开着，明白的公告，我不再想念了。阳光不属于我的配角是用来让万众记得，剧情有多曲折。心呀，有吗？我很开心啊。哎呀，要开心一点嘛。今天是你订婚的日子。哎，对了，怎么没见小新呢？对哦，还有白莲，我给他打了好多个电话，他都没有接。天哪，今天这么重要的日子，他们不会放我们鸽子吧？不会不会，好闺蜜的特殊日子，怎么能放我们的鸽子呢？不会的。开心一下嘛，阿才。你来参加订婚典礼？我不是来参加典礼的，我是来和你告别的。哦，何姐，答应我，当通往现实世界的大门打开的时候，千万不要留恋，也不要回头，你一定要坚持走下去。离开这里，记住了吗？嗯。
陆子欣，我知道为了和解好，你会放手吧。叔，你今天怎么这么严肃？听得我都害怕了。你就听我的，你会帮他吧？我什么都知道，放心吧，罗技术。各位来宾，今天不仅是我亲儿子闯城的订婚典礼，更是我跟儿子和解，离开水晶学院，去任职米开、亚历山、伦勃。毕加凡，凡大奖赛常驻评委的日子，光听名字就知道这个奖有多厉害。虎父无犬子，此刻我很自豪。虽然他可能会离开很久，但荣耀常在。这份成绩不仅属于小何一个人，更属于水晶学院、公视集团以及在座的诸位。让我们祝小何一路顺风。继续施展才华。好了，时间到了，你赶紧走吧。在这个吉祥的日子里，感谢大家在百忙之中能够来到现场，谢谢大家。叔，来吧。不要对这个世界有任何的留恋。好，那我走了。走吧。嗯、什么米开亚历山、伦勃毕加凡的，你可真能扯。你说，如果我离开这里以后，大家发现我没有去当那个比赛的评委，我会不会被当成骗子遗臭万年啊？你放心，你造成的这些尴尬可是由我来承受的。毕竟你走了以后，别人问起你的下落，都是我在解释。我会记得你的，我可能会忘记你的。开玩笑，怎么可能不记得你呢？这无聊的舞步，得到了救赎。因你的光亮，我才了解幸福。穿越未知的旅途，就算很辛苦。再放下酒，又舍不得你了。的脚步，不用坐标地图。这世界有太多的无助。然而快乐容易变得麻木。我知道，爱需要用心的付出，却找不到我们未来的路。让愿每一天都有温暖的日出，陪伴不同世界的孤独。而我同样也会发出光芒守护，就算去。
我宣布，我们工氏集团继承人工程与裴氏企业的千金裴恩彩正式不好了，不好了！出什么事？不好了！董事长，白莲，白莲溺水了！白莲，怎么回事？怎么回事？怎么回事？对呀，他怎么跑到那边去了？快去看看吧！怎么了？白莲，白莲，白莲，白莲，陈老师，白莲怎么了？各位，订婚仪式取消。我们先联系医院和警备厅。徐经理，你赶紧联系这孩子的家里人。哦，好。很高兴能在这个世界遇见你，但我毕竟不是这里的人，强行留在这儿并不会有好结局。还会把坏运气带给你。对不起，我要走了。不会发生这种意外了。如果我早知道他完成任务，强行留在这里会死，我就不会让他留下来陪我了。你说什么？完成任务留在这个世界会死吗？你们不知道吗？他刚留下来的时候，我们一直过得很幸福。直到新的游戏规则出现，我才知道，命运再一次跟我开了一个玩笑。我已经用尽方法保护他了，我真的已经尽力了。后来我知道了，传输者完成任务以后。只留在这个世界就会死，所以白莲才会遭受到各种各样的危险。他碰到的东西就会由立体变为二维线条，就像漫画一样，像漫画一样却还不够熟。